。各种情报显示，俄罗斯向叙利亚提供的 S 3 0 0 PM 远程防空系统已经投入战备值班，这么快的时间内形成战斗力，可以肯定这些 S 3 0 0防空导弹不会是由叙利亚人操作。至于是谁在操作？美国和以色列情报机构称是伊朗军人，不过伊朗革命卫队高级官员否认了这一指控，称相信自己的叙利亚盟友有足够的能力操作 S 3 0 0要知道，当年伊朗花费了差不多一年时间，才在俄罗斯的帮助下，让其购买的 S 3 0 0 PM 六二形成战斗力。近日，以色列发布了卫星图片。曝光的叙利亚 S 3 0 0防空系统所在位置。图片显示，叙利亚的 S 3 0 0距离驻叙俄军的 S 4 0 0防空系统仅一三公里，几乎就挨着俄国人。考虑到此前俄罗斯军方宣布为叙军防空指挥所安装俄军自用自动化指挥系统，说叙利亚的 S 3 0 0与驻叙俄军没有关系都没人信，很大的可能驻叙俄军接管了叙利亚 S 3 0 0的控制权。如果以色列发动空袭的话，与之对抗的将会是俄罗斯军人。叙利亚不过是个表面的幌子，掩盖了以直接对抗的事实。近期以色列空军空袭了黎巴嫩境内的伊朗。武装一直没有继续空袭去境内伊朗武装。不过，以色列空军一直在积极做准备。此前与美国组成联合代表团访问了乌克兰，驾驶美军 F 1 5战斗机实地测试了乌克兰装备的俄制 S 3 0 0防空系统。乌克兰军方保证，其装备的 S 3 0 0与叙利亚的 S 3 0 0属于同一型号。同时，美国战略侦察机和以色列空军也不断靠近叙利亚领空。除了试探驻叙俄军反应外，很大程度也是收集 S 3 0 0和 S 4 0 0的电子情报。叙利亚的 S 3 0 0紧挨着俄军 S 4 0 0防空系统，很明显。除了便于俄军直接控制外，也是寻求驻叙俄军的保护，让以色列空军动手的时候有所顾忌。这么近的距离，很可能会误炸俄军，引发严重外交冲突。土耳其基洛斯库二十四和杀死驻土大使，反而被大事化小，小事化无了。此前，为了躲避以色列空军打击。在叙利亚的伊朗武装指挥部就撤进了驻叙俄军赫梅宁基地。事实上，这些提供给叙利亚的 S 3 0 0究竟是不是叙利亚政府的资产还不好说，但可以肯定的是，大量的 S 3 0 0和 S 4 0 0送到叙利亚，不仅延缓了俄军新装备的换装速度，而且造成了不小的防空漏洞。俄军损失不起这些高端技术装备了。至于如何打击仅靠俄军的叙利亚 S 3 0 0至少名义上是叙利亚的，就考验以色列的精确打击能力了。F 3 5 I 战斗机利用其隐身性能，靠近到足够近距离上，投掷精确制导炸弹，似乎是一个不错的选择。2016年，红旗军演中已经验证了这种能力，远超非隐身战斗机发射反辐射导弹外加电子干扰的作战方式。如今，在美国人的帮助下。以色列 F 3 5 I 不论战斗力还是战术，都应该比两年前更强。眼看驻叙利亚反政府武装分子被逐步剿灭，美国在叙利亚的形势越来越差。为了保护自己在中东的利益，美军决定亲自出手了。据10月25日俄罗斯卫星通讯社报道，在今年9月到10月期间，美国偷偷派遣了大量的无人机对俄军赫梅尼姆空军基地发起了攻击。在25日开幕的第八届香山国际安全论坛上，俄罗斯国防副部长亚历山大·福明表示。美军对于赫梅尼姆基地的袭击是有预谋的。数日前，赫梅尼姆基地遭遇了十三架无人机的袭击。依照这些无人机的攻击方式来看，他们是被统一指挥的。而当时，美军一架海神八侦察机就出现了离俄军基地不远的海面上。显然。这些无人机都是在海神八侦察机的统一指挥下发起攻击的。为了掩盖自己对俄罗斯空军基地发动袭击的事实，美军将这些无人机的外形设计的不伦不类，就像是叙利亚反对派武装使用的战机。但是俄罗斯曾对这些无人机进行了仔细的研究，他们发现这些无人机里都配备了先进的美制侦察仪器以及导航系统。由此可见，这些袭击必然与美国脱不了干系。同
时，福明还指出，据统计，八月份。赫梅米姆基地共遭到了47架无人机的袭击，而在9月到10月期间，俄军基地遇袭的次数则更多。而这些袭击中，大部分都是美国所为。对于这些前来袭击的无人机，俄军都无一例外的予以了击落。据悉，当发现这些无人机之后，俄罗斯立即发射了多枚防空飞弹。从而避免了基地受到损失。事实上，俄罗斯赫梅米姆基地周边部署了大量的 S 3 0 0和 S 4 0 0防空飞弹，并且俄罗斯的战斗力也远本那些中东国家要强得多。美军派出无人机几乎难以取得实质性的效果。那么，究竟是什么原因让美国宁愿冒入激怒俄罗斯的风险，使用无人机偷袭呢？首先，派出无人机偷袭是美国对俄罗斯防空实力的一个估测。正所谓知己知彼，方能百战不殆。只有摸清了俄罗斯防空的数量和性能，他们才能在未来的战斗中占据优势。其次，则是发出了一个警告。专家认为，目前俄罗斯在中东占据了一些优势，而美军以这种方式来告诉俄罗斯自己仍在中东活动，在该地区仍有影响力。事实上，美军派出数量如此多的无人机袭击俄基地，更多的只是虚张声势。虽然看起来美军确实是动真格了，要对俄罗斯下手，但是赫梅米姆毕竟是俄罗斯在叙利亚最大的空军基地。防御可谓是固若金汤，仅凭美国的这几架无人机几乎是不可能造成损伤的。目前双方都在不断试探对手的底线，确保自己的利益最大化。据美国媒体20日报道，美国国家安全顾问约翰·博尔顿正在建议特朗普总统退出1987年签订的中导条约。他的理由是，俄罗斯近期部署了新的巡航飞弹。率先违背了中导条约。尽管博尔顿的提议遭到了美国务院和国防部的强烈反对，但是联系特朗普在核领域的一系列动作，以及他对于国际机制的一贯态度，不排除美国真的会退出中导条约。如果美国真的退出该条约，将会给螺旋式下滑的大国关系乃至岌岌可危的全球战略稳定增添新的变数。中导条约生效后，美国潘兴二。陆基战俘等中程飞弹被销毁。美国国内和制胜学派甚嚣尘上。一九八七年十二月八日，美苏签订中导条约，条约禁止两国部署、制造或试验射程在五百至五千五百公里之间的陆基巡航飞弹和弹道飞弹，被誉为冷战时期最成功的军控协议。自中导条约签订三十年来，美俄苏战略能力。国际格局和军事技术状况都发生了很大变化。当年维系条约的一系列共同利益基础皆不复存在。近年来，美国国内数次涌现退出争议。在美国看来，俄罗斯虽然签署了条约，但并没有严格恪守。自核武器诞生以来，美国国内就围绕驻核武器作用进行了数次规模不一的争议和讨论，并分为两个不同的阵营及核军控学派与核制胜学派。在核制胜学派看来，美国在核军备发展过程中将不可避免地存在脆弱性，敌人将会利用这一短暂的机会窗口来攻击美国，从而威胁美国安全。美国的核威慑能力不仅仅体现在核武器的生存性与可靠的第二次打击能力，还体现在相对于其他核国家的战略优势。因此，美国不应该与他国签订任何核军控条约。在核军控学派看来，核力量军事而导致的战争状态下的相互毁灭，可以为美国赢得和平。为了避免陷入作用。反作用的军备竞赛这一怪圈，美国需要与他国签订军控条约，并克制和军备发展倾向和制胜与核军控思维之间的差异。一方面反映了美国国内党派的分歧，在国会内部，共和党议员主要支持和制胜学派，而民主党议员则主要支持和军控优先原则。另一方面，则反映了美国国内对本国核威慑力可靠性与有效性的自信程度。和制胜学派通常对本国的核威慑能力持怀疑态度，而核军控学派则通常认为本国的核威慑力足以有效维护美国的安全。特朗普政府与共和党内部在核与军控领域的一系列表态和动作，标志住美国国内核制胜学派反潮的趋势。他们的共识是，美国的对手正通过修改合作战原则或发展核能力。
，使美国的核优势地位逐渐丧失。美国应该退出一系列军控条约。就特朗普个人而言，他在就任前就声称美国应该扩大其核能力，要在军备竞赛中超越中俄两国。就职后，即宣称要恢复和维持美国的核优势地位。2018年核态势评估报告提出的量身。定制和战略可谓是核制胜思维的精准概括。通过研制低当量战术核武器，降低核武器使用门槛，要使核武器在战场上变得可用与能用。关于中程弹道飞弹而言，美国一直在密切关注俄罗斯的履约情况。从2014年开始，美国连续发布政府报告指责俄罗斯违约。2,019 财年国防授权法案的修正案。就要求美国总统向国会通报俄罗斯是否实质性违背该条约，以便为此后退出该条约寻找借口。2017年，俄罗斯首次公开了 9K 729型陆基巡航飞弹。正好坐实了美国的判断，美国借此加速了研制中程弹道飞弹的进程。在2018年2月发布的核态势评估报告中，美国决定重新研制中程弹道飞弹。美国陆军提出的2018年陆军炮兵现代化路线图中，曾计划在美国退出中导条约后，考虑研发可携带六枚中程弹道飞弹的战略火力飞弹。由此可见，美国早已将中导条约视为核现代化。